Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa Feel at Home with Maggie. Si Maggie Bas po uli ito para sa inyong Feel at Home channel. Kumusta po kayong lahat? Uh, excited na naman po ako kasi meron akong inihandang topic para sa inyo, para sa atin. Ito po yung... Uh, Those little things in life. Sabi nga po eh, those little little things in life can fill our heart, de ba? Yung mga simply at mga malilit na bagay pero kung bagay yun yung pumupuno sa ating puso para maging masaya tayo sa ating buhay. Alam nyo yon, hindi naman po kailangan ng mga magagarbo yung mga malalaking bagay para maging masaya ang tao. Sa katunayan, kung alin pa yung mga simple at mga malilit na bagay, yun pa po yung pinagmumula ng tunay na kaligayahan ng tao. Agree po ba kayo doon? <laughs> Alam nyo yung malilit na bagay, pero talagang mapifeel ninyo na masaya ka dahil simple lang yun, maliit, tapos hindi ganun kamahalan, ano, pero nagpapasaya sa ating puso. Alam nyo, meron po akong nailista rito kinapaka pa ako yung sarili ko kung ano ba yung mga simpleng mga bagay, mga little things in life na talagang nagpupuno sa aking puso na feel ko talaga masaya ako sa mga maliliit na bagay na yon. Ano? Meron po akong nabasa sa internet at gusto kong i-share sa inyo ano. Ang sabi po doon eh alam ko vlog ito eh pero mamaya hanapin ko at i a screenshot ko at isasama ko dito sa aking uh, video para makita ninyo bilang source dito sa aking sinasabi. Ano. Sabi po dun sa nabasa ko is being grateful for the little things is a unique skill to not only be content with your life but also to be less dependent on the outcome of external circumstances. Di po ba maganda? Kung baga eh, yung pagiging mapagpahalaga natin doon sa mga maliliit na bagay, ano sabi, it's a unique skill. Kung baga eh, sa atin lang yun, parang unique tayo, may skill tayo na ganun. At sabi, nagpapangyari yun para maging less, de less, de uh, less dependent tayo on the outcome of external circumstances. Kasi yung mga ex external circum circumstances po eh, nagbabago at hindi natin kontrolado. Pero kapag yung puso natin, yung sarili natin, eh, meron tayong uh, gratefulness for those little things in life. Ano man po yung mga nagbabagong external circumstances na yun, hindi tayo mauuga. Hindi tayo uh, mababanga. Kasi meron tayong pagpapahalaga kontento tayo sa mga maliliit na bagay <laughs> meron po akong mga nailista rito na nilista ko para hindi ko makalimutan ano ho, yung kumbaga eh wala akong mamiss don sa mga nakapako sa mga nakita ko sa sarili ko naramdaman ko na ito yung mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa akin inilista ko na para ma-share ko sa inyo yung una po ay yung sunrise and sunset alam niyo yun kahit saan po ako makarating saan ako magpunta kami ng pamilya ko talagang hinihintay kong makita ang sunset lalo na yung sunset yung sunrise hindi masyado kasi minsan late na akong magising pero alam niyo yun makita niyo yung sunrise sa sunset ang sarap ng pakiramdam alam niyo yun ang saya saya natin tingnan niyo yung sa likod ko yung yung wedding picture namin ng asawa ko sa Sambales It's sunset. Kasi alam niya po na I love sunset. So, ganun din po yung sunrise. Gustong gusto ko rin. So, yun po unang-una sa mga nailista ko. Yun yung little things in my life that can fill my heart with delight. Ang isa pa po yung smile. Yung smile man yun sa kakilala ko, sa pamilya ko, or even to the strangers. Kapag nag-smile, sila lalo na yung smile without no reason. Yung may makasama ka, may makasalubong ka, na estranghero, na stranger, nginitiang ka nang wala na makadadahilan. ba diba, nakakapagpasaya ng puso. Ang saya natin na nginitian tayo. Parang Parang pakiramdam ko, ang bait-bait ko kapag nginingitian ako ng mga tao na hindi ko naman kaano-ano at hindi ko kakilala. <laughs> eh ako naman po kasi, ano din naman ako yung kumbaga eh, I'm ready to give my smile. 
uh, smiling face po ako, sabi ng mga tao. Pero ako rin talaga, hindi ako mahirap pangitiin. Madalas akong nakangiti. Pero syempre, may time din na nalulungkot ako. At makikita nyo rin sa itsura ko, sa mukha ko na talagang down ako. Hindi po ako ganun... Ano, kumbaga, very transparent na tao po ako. Kung masaya ako, makita nyo masaya ako. Kung malungkot ako, down ako, makikita nyo rin po talaga. Very transparent na tao ako. So, yun po na sunrise and sunset. Pangalawa, yung smile. Pangatlo, yung over a cup of coffee or tea. <laughs> yun po yung nagpapasaya, nagpapasaya sa atin yung... Uh, kasi hindi ako umiinom eh. Hindi po ako umiinom ng alak ng beer. So, ang aking inom is kape or tea. So, kapag in-invite ako ng mga kaibigan ko for a drink, of course, it's a cup of coffee. So, yun po, kahit walang kainan, kahit kape-kape lang yan, basta kaharap ko sila, ang saya-saya ko na maliit na bagay lang yun, kape lang, pero nagpapasaya po sa akin yon Over a cup of coffee. Ano pa? ice cream cone. Ito po yung pang-apat. Ice cream cone. Yung, yung lalabas ako, tapos makakita ako ng, kasi sa Pilipinas, di ba yung mamang sorbetero? <laughs> sa Pilipinas, yung mamang sorbetero. Yung kumakalimbang. Yun yung naalala ko. Tapos yun yung basta ice cream cone. Ayaw ko yung mga ice cream na mga mamahalin. Basta yung ice cream cone lang, masara, masaya na po ako doon. Naalala ko, alam nyo, yung nung namatay ang papa ko, namatay siya, I think, Friday. Friday yon Tapos, kinasabaduhan, linggohan, nandito lang ako. Tapos talagang sad na sad po ako, syempre namatay yung papa ko. Yung kapitbahay namin na Suriname, sinalagaan ko yon sa mata niya nung nagka, pinaopera niya yung mata niya, inasikaso ko siya. Sinundo niya ako rito, sabi niya, baka gusto mong maglakad para mabawasan yung lungkot mo. Sabi ko, sige. So, naiwan yung asawa at anak ko, kaming dalawa naglakad. Pumunta kami sa centrum sa city. Meron dun ice cream salon, yung maraming flavor, tas may cone. Ibinili niya ako. Tapos, pumunta kami dun sa likod ng sa likod ng ice cream salon, merong bench doon, tapos ang kaharap fountain. Ayun, I just, I was clicking the ice cream cone. Tapos, alam nyo yun, habang, habang dinidila-dilaan ko yung ice cream cone ko, to, yun na, yung miyak na ako, tumutulo yung luha ko hanggang iyak na ako ng iyak habang kain ako ng kain ng ice cream. Yung kasama ko, yung kaibigan kong sorry na, miss, hinahayaan niya lang ako, hindi niya ako kinakausap. Tahimik lang kaming dalawang kumakain ng ice cream habang kaharap namin yung yung fountain. Ang kinakaiyak ko noon, syempre na matay ang tatay ko. Tapos yung bumabalik yung mga memories nung bata pa kami, nung bata pa ako na ang tatay ko, ibinibili kami ng ice cream sa kumakalimbang. Yung kahit hindi kami mayaman, uh, napapakain niya kami ng ice cream, yung ice cream cone. So, ang saya-saya ko po kapag kumakain ako ng ice cream cone. Kahit dito sa bahay, yung asawa ko, yung ice cream nilalagyan niya ng toppings, ng cream, mga ganun. Sila ng anak ko. Ako, meron akong ice cream cone lang. Yung parang, yung ready-made na, na ice cream cone, may balot lang siya. Tanggalin mo lang yung balot, kainin mo na. Yun lang yung kinakain ko. Sila may mga kung ano-ano pa. Ako yun lang, simpleng-simpleng ice cream. Ano? Yung isa pa po na nagpapasaya sa akin, yung isa pa dun, dun sa those little things in my life, yung mga wildflowers. Yung mga, dito po sa Netherlands, pag summer, napakadaming wildflowers. Pag dumaan po kayo sa daanan, sa kalsada, ang daming nagkalat na mga wildflowers. Gustong gusto ko siya. Nagpapasaya po sa akin yon yung mga wildflowers. Libre yun. <laughs> dito sa Netherlands, pwedeng pitasin. Ano ho, pwedeng pitasin. Walang sisita sa inyo kasi nagkalat siya kahit saan kapag summer. So, yan po. Ano pa yung isa pa po sa gusto kong i-share sa inyo, yung nap. Yung nap, yung, yung idlip. Lalo na ngayon, nananay na ako at ang dami kong inaasikas sa bagay. Ang laking bagay sa akin nung nakaka-idlip ako sa hapon ng kahit 15 minutes lang. Those little things in my life. Yun po yung idlip. Alam ng asawa ko yun kasi pag biga akong gano'n, tapos umidlip na ako. Hindi niya ako gagising kasi alam niya mula nung nakilala niya ako na 
talagang umiidlip ako sa hapon, natutulog ako. Sa, sa kanila po, sa mga Netherlander, hindi uso sa kanilang umidlip o ang matulog sa hapon. Hindi sila ganun. Kahit wala silang ginagawa, hindi sila natutulog sa hapon. <laughs> Ewan ko lang, aba sa ako. Lahat ng mga nakita kong mga Dutch, pagdating ng hapon, wala silang ginagawa. Magbabasa, manunod ng tip, pero hindi sila magnanap, hindi sila matutulog. Hindi katulad nating mga Pilipino na natutulog tayo sa hapon. Ano pa po, yung isa pa sa listahan ko, yung hearing my favorite song. Ayan. Alam nyo yun, yung dalago pa ako, dami kong mga love songs na favorite. Sa ngayon, ano ang ginagawa ko, nag-headphone ako, tapos pinapakinggan ko siya sa YouTube, yung mga love song. Ay, ang sarap ng pakiramdam ko. Hindi ako napapagod kahit ang dami kong ginagawa dito sa bahay. Basta meron akong love song. Ano? Kayo po ba? Anong favorite yung love song na talagang nakakaginhawa sa pakiramdam ninyo kapag naririnig ninyo? Ano? I don't want you to go si Lani Hall. <laughs> ano pa? Yung uh, Inspector Mills, America. Di po ba? All my life. Yung mga gano'n. Yung mga kanta na yun talaga, ano, little things in my life, pero gustong gusto ko talaga napapasaya ako. Ano pa po yung rainbow? Pag nakita ako ng rainbow, talagang pinipicturean ko kasi gustong gusto ko rin yung rainbow. Pinapaalala sa atin, ano ba sa Bible na hindi na, ma, ma, hindi na gagamitin ng Diyos yung ulan, yung baha para lipuli ng mga tao. That's, that's a promise of God. Yung rainbow. Ang pangwalo po sa aking listahan is yung the moment we arrive at the Manila International Airport. Sa ngayon po, isa yun sa the best sa little things in my life. Pero the best po yun sa aking pakiramdam. Alam niyo yun, yung mga 16 hours kayong nasa ere, nasa eroplano, ang haba ng biyahe nyo. Pag lumanding na po yung eroplano sa naiya, yung pakiramdam ko, alam niyo yung sobrang saya. Kasi matatakotin nga akong sumakay sa eroplano, ayoko mag-eroplano. Tinitiis ko yung takot, yung kaba sa eroplano kasi gusto kong makauwi sa Pilipinas para makita at makasama ko yung pamilya ko. Kumbaga, torture po sa akin ang sumakay ng eroplano. Kaya kapag lumanding na yung eroplano sa naiya, grabe ang pakiramdam ko. Halos pumalakpak ako sa saya kasi sobrang masayang masaya po ako noon kapag lumalanding na yung eroplano sa naiya. Iba po yung feeling ko kasi hindi naman nga po ako dito pinanganak. Ano, kumbaga eh, inadapt ko na lang yung buhay rito kasi taga dito yung asawa ko, dat siyang asawa ko. Ano pa? <laughs> Meron pa pa ako rito ng isa yung polish plate. Alam niyo, pag kumakain ako, nakita niyo ba yun yung mga, mga friends ko sa Facebook? Nakikita nila yun yung mga picture ng before and after ko ng kumakain. Yung plate ko before, then after I eat, nandun. Nakikita yung difference na sobrang polish yung plate. Gustong gusto ko po yun. Ang saya kasi, ibig sabihin, magana akong kumain. Hindi ko po kinakahiyang magana akong kumain. Pero hindi po ako matak. <laughs> magana akong kumain. Kasi di ba sa ngayon, kapag may sakit tayo, wala tayong gana kumain. So, ipagpasalamat natin na may gana tayong kumain. So, gustong gusto ko pong picture yung polish plate, yung talagang malinis na malinis yung pinggan ko na naubos ko yung pagkain ko. Gusto ko yon Ano pa? Uh, yun po yung mga love emoticons of my husband. Yung asawa kayo mukhang napaka-serious at mukhang strict To. Pero kapag nagsisend siya sa akin ng message at meron siya mga love emoticons, <laughs> yung mga flying kiss, yung mga hugs na ganun, gustong gusto ko rin. Little things in life po yan, pero dahil sa asawa ko yan, galing sa asawa ko, niyayakap ko rin, parang niyayakap ko yung mga emoticons na yan. <laughs> ano pa, may pang 40 po ako books. Sa ngayon dito sa Netherlands, less paper na po. Karamihan, eh, sa cellphone na, sa computer na yung mga listahan nila. Meet Laway Bird. Alam nyo, yun yung mga agenda, yung mga appointment, lahat na sa cellphone na. Ganon din yung asawa ko, wala ng papel-papel. Pero ako gusto ko pa rin hard copy. Yung mga libro ko po dyan, may mga libro ako, mga pocketbook, na hindi ko 
inaalagaan, kinokonek ko kasi uh, yun pa rin po ang gustong gusto ko. Mga little things in life pa rin po yan na gustong gusto ko na mahal ko. Yung mga hard copy books, printed books. Ayaw ko masyadong gumagamit ng uh, iPad or computer or iPhone kapag nagbabasa. Gusto ko nasa papel. Ano pa? Ito pa po ay yung Lazy Sundays. Ang sarap po yung sa linggo, paglinggo, sa umaga yun po dumadalo kami ng anak ko sa aming congregational meeting. Pagkatapos nun, pagdating ng hapon, it's, I feel so lazy. Andito lang kami sa bahay, kumakain ng popcorn, nanonood ng series, uh, kung ano-anong ginagawa namin dito sa bahay. We feel so lazy every Sunday. Best thing po yan ng pamilya namin dito sa Netherlands. Pagdating ng Sabado at Linggo, hindi kami masyadong busy. Tapos yung asawa ko, loto ng loto. <laughs> lazy Sunday. Ano? Ang isa pa, pang 13 ko yung old photographs. Ang dami ko pong inuwi, ah, inuwi, din na lang mga lumang pictures galing sa Pilipinas. Mga picture ko pa nung dalaga pa ako na hanggang ngayon nandito sa Netherlands. Alam nyo yun nung nag-iimpakin na ako kasi pagkatapos ng kasal namin, dadali na ako ng asawa ko dito sa Netherlands. Nag-iimpakin ako. Isang maleta lang. Sabi ng asawa ko, wag mo nang dalhin yung mga gamit mo kasi hindi mo yan magagamit doon. Bibili na lang tayo. Tapos nakita niya, alam nyo kung anong iniimpakin ko mga picture. <laughs> Mga photo album, yun yung mga dala-dala ko talagang sinama ko talaga yun sa maleta ko. Kasi ayaw kong iwanan. Very precious po sa akin yung mga old pictures. Hanggang ngayon nandito, kapag mag-isa ko, tinitingnan-tingnan ko yung mga litrato. Ang daming mga nawala na, ang daming naiwan sa Pilipinas na hindi ko na yata makukuha pa. Kasi sabi ng mama po eh, nabasa ng wala nung naglipat sila mga ganun. Pero ako hanggang ngayon, yung mga old photographs dito sa bahay, mahal na mahal ko po yon Tapos yung biyanan ko, binigay niya yung photo album niya, yung mother-in-law ko, yung pinangamula ng buntis siya hanggang sa nag-2 years old yung asawa ko. Meron siyang photo album noon. Mga luwang pictures, naka maayos na maayos. Pinamana niya na sa akin. Nung napangasawa ako ng asawa ko, binigay niya na yun sa akin, sa akin na daw yun. So, di ba, nakakatawa na yung biyanan ko, eh, parang heritage yun, eh, parang mana para sa akin yun. Yung mga baby pictures ng <laughs> asawa ko, kasi ako walang baby pictures. Ano? Pang 14 po yung beach days. Dito sa Netherlands, ano po, ang lamig-lamig, hindi po ako naliligo rin, hindi ako nagsiswimming sa dagat. Ewan ko, hindi ko gusto yung dagat dito. Gusto ko lang yung pagpa-picture sa tabing dagat, mga gano'n lang mamasyal. Pero yung mag-swimming, mag-swimsuit ako at pupunta ako sa dagat, ayaw ko, giniginawa ko. <laughs> Kasi yung hangin po dito, hangin pa lang, nangangatog ka na sa ginaw. Tapos lulusong ka pa sa tubig, ang ginaw-ginaw, kahit summer, giniginawa ko sa tubig rito. So, beach days po sa akin sa Pilipinas. Uh, sa Hundred Islands, sa Bali, sa Puerto Galera. Yun yung mga, mga ini-enjoy ko. Mga little things in life po sa akin yun. Kapag may panahon kaming mag-beach sa Pilipinas, kaya yun yung I'm looking forward na makauwi-uwi klikem para makapag-beach ako, makapag-swimsuit uli ako sa beach. <laughs> Pang 15 na po ako, ano, ito na yung pang last ko, yung uh, those little, little things in my life that fill my heart. Yung last po sa listahan ko, yung just being myself. Alam nyo yun, ayaw ko na yung hindi ko nagagawa, yung, yung gusto ko yung ako, yung ako yun, ginagawa ko dahil yun yung ako, just being myself. Yung hindi ako minamandohan, hindi ako uh, naiirita kasi sinasabihan ako kung anong dapat kong gawin. ba may isip naman po tayo, may sarili tayong diskarte, may sarili tayong desisyon, so pabayaan tayo kung anong ginagawa natin. Okay lang na payuhan tayo, it's, it's an expression of love when someone give us advice. Pero yung parang wala nang ginawa kundi i-criticize yung ginagawa natin, ayoko yun lalayo ako. <laughs> lalayo ako sa mga ganong tao. Kasi ayaw ko nang kriniticize ako dahil alam niyo yun, marunong akong makisama sa tao, makibagay. Pero, uh, meron din akong hangganan. Kung baga, 
meron din akong limit. So, kapag hindi ko na kaya, tama na, ayoko na. Kaya kong i-separate, kaya kong ilayo yung sarili ko sa mga ganong sitwasyon. So, meron po akong nabigay sa inyong 15 birthnit laway. Andito yung anak ko nag-iingay ng ewan ko. 15, 15 little things in my life that fill my heart. I hope 15. Sa mga 15 po na nabanggit ko, meron ba kayong katulad ng gusto ko? Pwede ninyong i-share kung ano yung mga little things in your life na talagang nagpapasaya din sa puso ninyo. Mga maliliit na bagay, pero talagang can fill your whole heart as a human being. So, yun po yung aking uh, topic ngayon for my vlog at sana'y nagustuhan po ninyo. Uh, thank you po sa panood ninyo sa Feel at Home with Maggie at sana'y nag-enjoy kayo ngayon. Next time uli at sana babalik kayo, you will watch again because there's no place like home. Bye-bye! Have a nice day! Till next time! Thank you!